ആത്മാരുടെ മേൽ വന്നതുപോലെ വരണേ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ വന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബന്ധക്കോസ്റ്റി ഉണ്ടാവാൻ ശുദ്ധാത്മാവേ ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടി ഭവനത്തിൽ ഇരുന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക കർത്താവെ പ്രതിസന്ധി നീങ്ങുന്നില്ലല്ലോ പകർച്ചവ്യാധികൾ മാറിപ്പോകുന്നില്ലല്ലോ ടി പി ആറ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവെ കരണവർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ അഗ്നിയാൽ മുള്ളും മുൾച്ചെടിയും കത്തി ചാമ്പലാകുമല്ലോ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നിയാൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി കത്തി ചാമ്പലാവട്ടെ എല്ലാ തകർച്ചകളും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാ രോഗപീഠങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും നിരാശകളും പാപങ്ങളും കത്തി ചാമ്പലാക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പിതാവിന്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടു കൂടെ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയ നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തമ്പുരാൻ തമ്പുരാനെ തന്നെ നൽകുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തിലാണല്ലോ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ തരുക ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ തരുക ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുമാത്രം ബലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ നിറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ നിറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആവും ദൈവത്തിന് ശക്തിയുള്ളവനായി തീരും വിശുദ്ധനായിട്ട് നമ്മൾ മാറും ആഗ്രഹിക്കും മക്കൾ ഈ തിരുവലിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അയോഗ്യതകളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകണം എന്നിലെ പാപങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകണം എന്നിലെ ഭയം നീങ്ങിപ്പോകണം എന്നിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ആകുലതകൾ നീങ്ങിപ്പോകണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ ധൈര്യം ഒരു പുതിയ സന്തോഷം ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ഈ തിരുവലിയിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം സഹോദരരെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുമറയാ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരനെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു ശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ
വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകൾ ഒന്നായി ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നവയെ സ്നേഹിക്കുവാനും അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവ ആഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം അങ്ങേ ജനത്തിന് അങ്ങ് നൽകണമേ അങ്ങനെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മധ്യേ എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷമുള്ളത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങീ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കീട്ടരുളണമേ ജോഷ്വായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അക്കാലത്ത് ജോഷ്വ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെ ഷെക്കമിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും തലവന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും സ്ഥാനികളെയും അവൻ വരുത്തി അവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു ജോഷുവ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിന് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നദിക്കക്കരെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സേവിച്ച ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന നാട്ടിലെ അമൂരിയുടെ ദേവന്മാരെയോ ആരെയാണ് സേവിക്കുക എന്ന് ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുവിൻ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും അപ്പോൾ ജനം പ്രതിവചിച്ചു ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിട്ട് അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കാൻ ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് നമ്മെയും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോരുകയും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നാം പോയ എല്ലാ വഴികളിലും കടന്നുപോയ എല്ലാ ജനതകളുടെ ഇടയിലും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്ന അമോരിലെയും മറ്റ് ജനതകളെയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തുരുത്തി അതിനാൽ ഞങ്ങളും കർത്താവിനെ സേവിക്കും അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിന് നന്ദി കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവിനെ ഞാൻ എന്നും പുകഴ്ത്തും അവിടുത്തെ സ്തുതികൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അധരങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കും കർത്താവിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു പീഡിതർ കേട്ട് ആനന്ദിക്കട്ടെ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവ് നീതിമാന്മാരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അവരുടെ വിലാപം ശ്രവിക്കുന്നു ദുഷ്കർമ്മികളുടെ ഓർമ്മ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കാൻ കർത്താവ് അവർക്കെതിരെ മുഖം തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ നീതിമാന്മാർ സഹായത്തിന് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കേൾക്കുന്നു അവരെ സകലവിധ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് മനമൊരുകിയവരെ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ നീതിമാന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അസംഖ്യമാണ് അവയിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് അവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ അസ്ഥികൾ കർത്താവ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു അവയിൽ ഒന്നു പോലും തകർക്കപ്പെടുകയില്ല കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ തിന്മ ദുഷ്ടരെ സംഹരിക്കും നീതിമാന്മാരെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയുണ്ടാകും കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ 
വിശുദ്ധ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ എഫ് എസ് എസ് കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുവിൻ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി ഇത് അവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയും ആയിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരം എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ ക്രിസ്തു സഭ എന്ന പോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തെന്നാൽ നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് സഭയോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിന് നന്ദി കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് അവ നിത്യജീവന്റെ വാക്കുകളാണല്ലോ അക്കാലത്ത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകേട്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പറഞ്ഞു ഈ വചനം കഠിനമാണ് ഇത് ശ്രവിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പിറുപിറുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ആദ്യം ആയിരുന്നിടത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ചിലരുണ്ട് അവർ ആരെന്നും തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനിരിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും ആദ്യം മുതലേ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് വരം ലഭിച്ചാലല്ലാതെ ഒരുവനും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതിനുശേഷം അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വളരെ പേർ അവനെ വിട്ടുപോയി അവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ കൂടെ നടന്നില്ല യേശു പന്ത്രണ്ട് പേരോടുമായി ചോദിച്ചു നിങ്ങളും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ സിമിയോൻ പത്രോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകും നിത്യജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് നീയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി
മിസിഹായൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആകാം അധ്യായം തീരാൻ പോവുക തീരാൻ തുടങ്ങുമ്പം പറയുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ പലരും പറഞ്ഞു ഈ വചനം കഠിനമാണ് ഇത് ശ്രമിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഇത് കഠിനമാണ് ഇത് പറ്റുകയല്ല ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിപ്പോയി ദൈവമക്കളെ ലോകം തരുന്ന ഒരു ചിത്രമായത് കർത്താവിനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കഠിനമാണ് ഞാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു കുടുംബം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് നോയമ്പെടുത്ത് നിൽക്കുക അവർ പതിനഞ്ച് ദിവസം നോയമ്പെടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് ദൈവമംഗലെ ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത്താറ് വർഷമായി അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തറവാട്ടിൽ താമസിച്ചു പിന്നെ വാടക വീട്ടിലോട്ട് മാറിയതാ പിന്നെ വാടക വീട് തന്നെ ശരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇളയ മകൻ സി എം ഐ സഭയിൽ ധർമാര കോളേജിൽ കൊച്ച് വൈദിക വസ്ത്രം ധരിച്ച് പുരോഹിത പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അവളുടെ മക അവരുടെ മകൾ ഡൽഹി എയിംസിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡല് വാങ്ങിച്ച് വിജയം ഭരിച്ചിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ഇനി ഞാനൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കോരി 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 ദൈവാനുഗ്രഹം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ദൈവ മക്കളെ ദൈവം തകർക്കുന്നവനല്ല ദൈവം വളർത്തുന്നവനാണ് എന്ന് ദൈവം മക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവം നിന്റെ വീഴ്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം നിന്റെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഇനി തിരിച്ചറിയണം പൈതലെ ദൈവം നിന്റെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവം നിന്റെ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് വല്ലാതെ കഠിനമായ വാക്കുകളാണ് രസകരമായി ഇന്നത്തെ വചന ഞാൻ അതിൽ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കത്തില്ല ചുരുക്കി പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുക ഒന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ പിന്നെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വഗ്രാജ്യത്തിന് ചേർന്നവരല്ല നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുടുംബ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാ പറയണേ ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തെ പറ്റിയാ പറയണേ ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം അത് ക്രിസ്തു ബന്ധമാണ് ക്രിസ്തു കൂതാശിയാണ് അവങ്ങൾ അല്പം ഒരു ആഴമേഖ ഒരു ദൈവിക രഹസ്യം വെളിപ്പെടുക നീയും നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിനക്ക് ക്രിസ്തുവൻ ആയുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ വാക്കി പറയാം കുർബാന സ്വീകരിക്കാത്തവന് കുടുംബജീവിതം പറ്റുകയല്ല മക്കളെ കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളാതെ കുർബാനയിൽ വിശ്വസിക്കാതെ കുർബാന സ്വീകരിക്കാതെ കുടുംബജീവിതം പറ്റില്ല കുടുംബജീവിതം അത് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവാ ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തകളുടെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാ ഭർത്താവിൻ്റെ വേഗം എത്ര പുരുഷന്മാരാവാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സിനിമകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുണ്ട് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളും ആകാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കുഴഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഇഷ്ടമുള്ളവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നൊക്കെ ജീവി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവചനം കഠിനമാണ് 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 ജീവിതത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ വചനത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കുർബാനയും വിവാഹ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ തന്ന വിഷയം ഇതാണ് കുർബാനയിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് അവന് കുടുംബജീവിതം എളുപ്പമായിരിക്കും മക്കളെ ഇതൊരു രഹസ്യമാണ് ദിവ്യകാരനും ഒരു രഹസ്യമാണെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം ഒരു രഹസ്യമാണ് കുടുംബജീവിത രഹസ്യം അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഭർത്താവ് പറയുന്ന കേട്ടു അവരെയും കൊല്ലും ഞാനും ചാകും 
സിനിമയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഞാൻ കൊല്ലും ആരാ ഭാര്യയും മക്കളും ഞാനും ചാകും പിന്നെ ആർക്കും പിന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ലോ ഒരു നിത്യനാശത്തിന്റെ കഥ പറയുകയാ ചില കുടുംബങ്ങൾ നിത്യനാശത്തിന്റെ കഥ പറയുക കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബം പർദീസിയാ മക്കളെ കുടുംബം സ്വഗരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവമാവണം കുടുംബം സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ഒക്കെ അനുഭവമായിട്ട് മാറണം കുടുംബ ജീവിതം പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇതൊരു വിശദമായി കൂന്നാശ ഇത് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു സാമൂഹിക ചട്ടക്കൂട് അല്ല 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 നിങ്ങൾ വേണേ വിളിച്ചു അതിനെ ഒരു പുരോഗതി എന്ന നിലയിൽ വിവാഹത്തെ കാണുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ പുരുഷൻ ഏകനായിരിക്കും നല്ല നന്നല്ല അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ചേർന്നത് ഇവൾ മാത്രമാണ് ദൈവങ്ങളെ ഭാര്യഭത്ര ജീവിതത്തെ പറ്റി കുഞ്ഞുമക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവതി യുവാക്കന്മാർ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവമക്കളെ എവിടുന്നെങ്കിലും തപ്പിയെടുക്കുന്നതല്ല ഭാര്യ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഭാര്യ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച വ്യക്തിയാണ് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് അത് നിന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തിരുവചനം വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു വചന ഭാഗമാണ് ഞാൻ നോക്കുക ഇതിപ്പം ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് സാധാരണ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അവധിക്കാലവാ അവിടെ ഈ മാതാമമാർ അവരോട് ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമായിരുന്നു വചനം പറയുമായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ആധിപത്യ സ്വഭാവമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരാ ഞാൻ പറയും പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഈ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ വെളിയിൽ ഇറക്കി വിടുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല പക്ഷെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഭർത്താവിന് കീഴുവഴങ്ങി ഭാര്യ ജീവിക്കണം ഫെമിനിസം ഒക്കെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ എല്ലാ കുർബാനയ്ക്കും ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് സഭാ മാതാവ് അല്പം ഭയത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓർദോയിൽ ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കാൻ അത് വിടത്തില്ല ഞാൻ ബൈബിളിലുള്ളത് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴ്വഴങ്ങ് ജീവിക്കണം കീഴ്വഴങ്ങ് ജീവിക്കണം കീഴ്വഴങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്വർഗമില്ല മക്കളെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ഭർത്താവിനെ സേവിച്ച് ഒരു പെണ്ണ് ജീവിച്ചു നോക്കിക്കേ കുഞ്ഞെ നിന്റെ കുടുംബം സ്വർഗമാകും ഭർത്താവിനെ ഭരിച്ച് ഭർത്താവിനെ ചവിട്ടി തേച്ച് ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരാണ് നരകം 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 അത്രേ ഉള്ളൂ നീ വലിയ പുള്ളിയായിരിക്കും ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും നീയ പക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഭാര്യ നീ അവനെ ചങ്കിൽ നിന്നെടുത്തവളാ ഈ ദിവ്യ ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വർഗജി അറിയാ മക്കളെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് മാലാഖമാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അച്ഛൻ അറിയാം സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയുന്നവര് പരിഗണന കൊണ്ട് പൊതിയുന്നവര് അവർക്കെന്നും ഹണിമൂണ അവർക്കെന്നും ഹണിമൂണ ഞാൻ ഓർക്കുക ഒരു മകള് ഏതാണ്ട് എട്ടമ്പത് വർഷമായപ്പോ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി അവള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഞാൻ ഓർക്കുക ഞാൻ എന്തിന് ദുഃഖിക്കണോ അച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസവും ഒരാഴ്ചയും ഒരു മാസവും ഹണിമൂണെങ്കിൽ എനിക്കെന്റെ ദൈവം തന്നത് ഒമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഹണിമൂണാണ് അവൾ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അയലോക്കത്തൊക്കെ കാണും ഹണിമൂൺ ഹണിമൂൺ എവരി ഡേ ഈസ് ഹണിമൂൺ ഓരോ ദിവസം പുതിയ സ്നേഹവാ ഓരോ ദിവസം പുതിയ ആനന്ദമാ സ്നേഹം കൊണ്ടും പരിഗണന കൊണ്ടും കരുതല് കൊണ്ടും പൊതിയുന്നൊരാ ഇത് സ്വർഗമാ മക്കളെ കുടുംബജീവിതം സ്വർഗമാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരിക തിരുവചനം പറയുകയാ നമുക്ക് ആദ്യ വായനയിൽ ഒന്ന് കയറണമല്ലോ ജോഷുവ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാ ജോഷുവ പറയുക നിങ്ങളുടെ അപ്പനപ്പന്മാർ ജീവിച്ച ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ മരുഭൂമി കൂടെ അവർ നടന്നപ്പം ദൈവം അപ്പം വിളമ്പ അതേ മക്കളെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാര് തിരികളും തിരിയും കൊളുത്തി വെച്ച് കയ്യും വിരിച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പുരോഹിതനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മുടങ്ങാത്ത പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തില് നിർബന്ധമായിരുന്നു ദൈവത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു കുടുംബം പുണ്യമർഹ എന്റെ കുടുംബം പുണ്യപ്പെട്ട കുടുംബം എന്നൊന്നും അല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്
എൺപത്തി നാല് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു അത് എൺപത്തി നാലാം വയസ്സ് എൺപത്തേഴാം വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നത് ദൈവ മക്കളെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ഭാര്യ മരിച്ച ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കഥയാണ് പറയണേ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരിയായി ജീവിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് എന്ത് വില മക്കളെ എൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് എന്ത് വില അന്ന് പറഞ്ഞു ആൻറ്റിമാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പോയി കല്യാണം കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച എൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ മരിച്ചാലും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും ദൈവ മക്കൾ ഇത് വെറുതെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്ക് ഒരു പോഷനായ മനുഷ്യൻ ഒരു പോഷനായ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം വാടിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിരാശപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ഒരു കാർതോര് വീട്ടിലൊരു ഫോട്ടോ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാലത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് വരച്ചു വെച്ചതാ ഒരു രാജാവ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ രാജാവ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ദൈവ മക്കളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വമാത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വമായത് ജോഷുവ പറയുക ഓർത്തോണം നിങ്ങളെ പൂർവ്വിതാക്കൾ എന്നിട്ട് പറയുക പിന്നീട് അവര് പുഴയ്ക്ക് അക്കരെ വെച്ച് അതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ പോകാൻ തുടങ്ങി ആ വിഗ്രഹത്തിന് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് വിഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവ മക്കളെ അത് സുഖത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടവാ സമ്പത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടവാ പിന്നെ വഴക്കായി പണ്ട് കാലത്ത് കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നതാ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് പോലും ഒരു വീട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു അഞ്ചു വെട്ടും മക്കള് അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവരുടെ മക്കള് ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിലുള്ള ആളുകൾ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തു പറ്റി നമുക്കിത് എന്തു പറ്റി നമുക്കിത് ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും ജനനം വീട്ടിൽ ഉത്സവമായിരുന്നു എന്തു പറ്റി നമുക്കിത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാനാ പറയണത് അതാ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലല്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവാ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവൻ കർത്താവിന് മധുരമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് മധുരമുണ്ട് കർത്താവിന് മധുരമുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് മധുരമുണ്ട് ദൈവ മക്കളെ അത്രയേ ഉള്ളൂ രഹസ്യം കർത്താവിന് മധുരമുണ്ടെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് കർത്താവിന് മധുരമുണ്ടെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന് വിധ രഹസ്യവിധം ആത്മീയ രഹസ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ജീവിതം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് നിനക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് മധുരമാണ് നിനക്കെങ്കിൽ കുഞ്ഞേ നിന്റെ ജീവിതം നിനക്ക് മധുരം കർത്താവ് മധുരമായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന് പൗരോഹിത്യം മാധുര്യമാ കർത്താവ് കൈപ്പായിട്ടുള്ള കന്യാശ്രീക്ക് ജീവിതം കൈപ്പാണ് കർത്താവ് കൈപ്പായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് കൈപ്പായി മാറും കുടുംബജീവിതം കൈപ്പായി മാറും ദൈവ മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരികയ നോക്കിക്കേ അവൻ വിളിക്കുമ്പോ കർത്താവ് കേൾക്കുന്നു സകലവിധ കഷ്ടതകൾ നോക്ക് മക്കളെ പഴയ കാലമൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്ക് പ്രായമായ കാർന്നവന്മാരും എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോയി പതുക്കി ഇരിക്കുക അവരുടെ ചുവട്ടിൽ ആ ഫോണൊന്ന് മാറ്റി വെക്ക് ആ ഫോണൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രായമുള്ള അപ്പൂപ്പന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ കാൽ ചൂട്ടി പോയി ചോദിക്കുക അപ്പ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചുങ്ങളായിരുന്നപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ചോദിക്ക സുവിശേഷം പറഞ്ഞു തരുവോ അവര് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം പഠിപ്പിച്ചു തരും നിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ മീഡിയക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ടെലിവിഷൻ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന ആ പാപം പിടിച്ച അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു തരും ആ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു തരും ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുക സകലവിധ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് സകലവിധ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ദേവമക്കളെ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഒക്കെ കാലം പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു മലമ്പനി വന്നതും ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൂർവ്വപിതാക്കൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചു നീണ്ട മണിക്കൂർ ആരാധനകളും ദേവാലയ തിരുനാളുകളും ഒക്കെ അവർ നടത്തിയിരുന്നത് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിരുന്നു മലബാറിലേക്കൊക്കെ കുടിയേറിയ മക്കൾ പറയുന്ന കഥകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും പുണ്യാളിന്റെ പെരുന്നാൾ നടത്തി ആ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഹൃദയം നുറങ്ങിയവർക്ക് കർത്താവ് സമയം ദൈവ മക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മരണക്കിടയ്ക്ക് അടക്കിയിരുന്നോട് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് നച്ചനറിയാം പത്തും ഇരുപത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള യുവാവ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ന
ദിവ്യകാരിനെ അമൃതായിട്ട് മാറണം നോക്കിക്കേ വചനത്തിൽ ചങ്കുപൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളി നിറങ്ങി പോയെന്ന് കുറച്ച് അച്ഛന്മാർ പട്ടം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് കുറച്ച് കന്യാസുകൾ മടത്തി നിറങ്ങി പോയി എന്നാ അർത്ഥം ഇത് ഇത് കേട്ടിട്ട് അവന് ശിഷ്യന്മാരിൽ കുറച്ച് പേർ ശിഷ്യന്മാരാ കേൾവിക്കാർ നല്ല ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ഡിസൈപ്പിൾസ് പ്ലീസ് റിലീജിയസ് ദ ഫെയ്ത്ഫുൾ മക്കളെ കർത്താവിന് ചങ്കിക്കൊത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യര് പാവം കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ പോകല്ലേ നല്ല പറയണേ അപ്പൊ സുലന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കും പോണോ പത്രോസ് അവന് തള്ളി പറയുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും കർത്താവിന് അടുത്തു വരുമ്പോ കാന്തം പിടിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിനെ അവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കും അവൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് എങ്ങോട്ട് പോകും കാരണം അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് നിന്നിയ ആത്മാവാണ് നീ ജീവനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കാം ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക കർത്താവും ഏകദൈവപുത്രനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായി സത്തയിൽ ഏകനുമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ കന്യകാ മറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു പോന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഠകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്യുകയും പിതാവിന്റെ വലതുപാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാർ വഴി സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്രസ്വലികമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏക ജ്ഞാനസ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആമേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ വലിയ കാരുണ്യം അവിടെ തന്നെ ശരീരവും രക്തവും വിളമ്പി തരുന്നു അവിടെ തന്നെ ആത്മാവും ജീവനും നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചു തരുന്നു ഒരു വിശുദ്ധ പുരോഹിതനാകാൻ ഒരു വിശുദ്ധ സന്യാസിനിയാകാൻ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ നല്ല ദൈവമേ ഇന്ന് ഈ തിരുവലിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ കർത്താവെ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഭാരം ലഘുവാണെന്ന് എന്റെ നുഖം വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് കർത്താവെ സ്നേഹമാണല്ലോ നിന്റെ നുഖം കർത്താവെ നിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലല്ലോ നിന്റെ കൽപ്പനകൾ കർത്താവെ നിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ വിശുദ്ധിയോടെ വിശ്വസ്തയോട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വരം തരണമെന്ന് അകയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല ദൈവമേ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ ആത്മാവും ജീവനുമായ അങ്ങയുടെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് ബാപ്പ ഞങ്ങളുടെ സെബാസ്റ്റിൻ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് ഞങ്ങളുടെ വൈദികര് ഞങ്ങളുടെ സന്യസ്ഥര് സമർപ്പിതര് ഷോയെ നിന്നെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നീ മധുര്യമായി അനുഭവപ്പെടുവാൻ അങ്ങയുടെ മാധുര്യത്തിൽ എന്നുമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വരം തരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല ഈശോയെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണല്ലോ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കർത്താവെ ആത്മാവും ജീവനുമായിട്ട് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പിടിപെട്ടു പോവുക കർത്താവെ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നീ വചനത്തിലൂടെ പറയുകയാണല്ലോ ഈശോയെ മധുരമുള്ളവന് മാത്രമേ കുടുംബം മധുരമാവത്തുള്ളെന്ന് ഈശോയെ നീ എന്നെ മധുരമായി മാറണമേ എന്റെ കുടുംബം ഒരു മധുര കുടുംബമാക്കി മാറ്റണമേ തകർച്ചയിലും ദുഃഖങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലുമൊക്കെ നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ 
ജീവം കൊടുത്തും ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ദൈവമേ പകർച്ചവ്യാധി പടരുന്നൊരു കാലഘട്ടം കരുണയാകണേ രോഗികളായ അനേകം മക്കള് ദൈവമേ കോവിഡ് രോഗികൾ ഈ സിസോഷ്യൽ ഇപ്പൊ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്യാൻസർ രോഗികൾ മാനസിക രോഗികൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗപീഠകള് രോഗക്കിടക്കുകളിൽ കിടന്ന് മക്കൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് രോഗികളുടെ മേൽ അങ്ങനെ തിരുക്കരം വയ്ക്കണമേ ദൈവമേ യുവതി യുവാക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് മക്കൾ ഈ തിരുമലിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണല്ലോ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവര് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ യുവതി യുവാക്കന്മാർ അങ്ങനെ കാരുണ്യം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നവര് കരുണയാകണമേ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവര് ഇന്റർവ്യൂകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ ജോലി തടസ്സങ്ങൾ വീസ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവര് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവര് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവനൊന്ന് സമർപ്പിച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള പത്ത് വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വീടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും നീ ദൈവപുത്രനാ നീ ദൈവമാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കും രക്ഷിക്കാനായി വരണമേ സുഖപ്പെടുത്താനായി വരണമേ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ ആമേൻ സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദത്തെടുപ്പിന്റെ ജനതയെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ നേടിയെടുത്തുവല്ലോ അങ്ങേ സഭയിൽ ഐക്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദാനങ്ങൾ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ ശുദ്ധനായ പിതാവേ സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ എന്തെന്നാൽ പാപമൊഴികെ ഞങ്ങളുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുവനസായ രക്ഷകനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് ലോകത്തെ അത്രമാത്രം കാരുണ്യപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുസരണക്കേട് മൂലം ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരുടെ അനുസരണം വഴി അങ്ങേ ദാനങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ പുത്രനിൽ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചത് ഞങ്ങളിലും അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി 
ആകയാൽ കർത്താവെ എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് ആഹ്ലാദ പരിതരായി പ്രകീർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവജരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങയെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് ലോകം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായ ഒരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാകാകട്ടെ അവിടുത്തെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഈ ദിവരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു പ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവേ സ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഞങ്ങളെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാലപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവേ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിനാൽ കർത്താവേ അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പീഠാസകനവും മഹനീയമായ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും 
ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ഈ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ ബലി തൃക്കൺപാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കുവാൻ അങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായ ഒരു കാണിക്കയായി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസെപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്തുലന്മാരോടും മഹിമയേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായ വിസ്തന്തോനീസിനോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഈ ബലി സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങേ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയിലുള്ളവരോടും വൈദിക ഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കനിയണമേ അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങു തിരുവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടരുളണമേ കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങേ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത്ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങീ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പസ്തുലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളം അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ 
എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആത്മാവോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവൻ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത കർത്താവേ അങ്ങൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും ദൈവത്തിനു നന്ദി 
പരിശുദ്ധ യൂസെപ്പി ദാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന രക്ഷകനായ ഈശോ മിശുകായുടെ സംരക്ഷക പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി വളരുകയും ചെയ്തുവല്ലോ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങ് പിതാവായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ജീവന്റെ പാതയിലൂടെ വഴി നടത്തണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തരണമേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ചെയ്യണമേ വിശുദ്ധി അവസ്യപിതാവേ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തെ സമർപ്പിക്കാം വൈദ്യർക്കും സന്യസർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ അങ്ങേ ദാസന്മാരായ വൈദികർക്ക് യാതനാപത്തും വരാതെ അങ്ങേ ത്രിഹൃദയത്തിൽ അഭയം നൽകണമേ അങ്ങേ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ദിവസം തോറും എടുക്കുന്ന അവരുടെ കരങ്ങളെ മലിനമാകാതെ കാക്കണമേ അങ്ങേ വിലയേറിയ ചിരിതത്താൻ നനയുന്ന അവരുടെ നാവുകളെ നിർമ്മലമായി കാത്തുവലണമേ ശ്രേഷ്ഠമായ അങ്ങേ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മഹനീയ മുദ്ര പതിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ അങ്ങയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാനും വചനം പ്രഘോഷിക്കാനും തിന്മയെ ചെറുക്കാനും അവർ സദാ ഉത്സുഖരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലസമർത്ഥങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഇഹത്തിൽ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മകടവും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ അങ്ങേ പുരോഹിതരെയും വൈദിക ശുശ്രൂഷകരെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധരായ വൈദികരെയും സന്യാസിനി സന്യാസികളെയും ഹൽമായ പ്രേക്ഷരെയും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ വൈദികരുടെ രാജ്ഞിയായ വിമലഗിരി മാതാവെ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ വിശുദ്ധി അൽഫോൻസായെ സന്യസർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ തിരുക്കുടുംബമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിർമ്മലമായി കാക്കണമേ എല്ലാർക്കും എല്ലാ 